。大家好，我是来自上海交通大学 VEX 机器人赛队的杨泽代。那么这次视频由我来为大家讲解一下 SolidWorks 这款软件的一些基础介绍。本次我们将分为六个部分来进行讲解。首先是 SolidWorks 这款软件的一些版本，接下来是我们文件中所用的模板，然后是文件的命名规则，接下来是零件。装配体和工程图的一些绘图的规范。那么，首先我们来讲一下 SolidWorks 这款软件的版本问题。我们只有对软件的版本进行了一个统一，我们才能让我们的团队协作，发挥起作用。SolidWorks 的版本问题分为大版本和小版本。那么，我们先来说一下大版本。大版本就是直观的 SolidWorks 几几年，比如说 SolidWorks 2018、2019。还有现在常用的二零二零，那么我们高文件、高版本的文件呢，它并不可以被低版本的文件去打开。也就是说，如果我是用二零二零版本去画的文件，或者说一个一九版本在二零二零版本中打开并且保存过了，那么我们的二零一九版本就不能再打开这个二零二零版本的文件了。但是我们二零二零的版本可以打开二零一九的版本，但是不能进行保存。如果保存之后，二零一九版本就不再能打开这个文件了。也就是说，我们的高版本可以打开低版本的文件，但是低版本却不能打开高版本的文件。那么接下来是我们的软件的小版本，在每一年中基本上都会出从 SP 零点零到 SP 五点零的版本号。那么 SP 零点零我们可以把它认为是预发版，那么 SP 五点零就就是我们这一年的一个最终版本。每一个小版本呢，它只是修复了一些 bug。或者说改变了一些、呃、优化了一些功能，那么对我们的图纸其实并没有影响。所以说，我们只需要保证队伍里面统一使用同一个年份的 SolidWorks 版本就可以，我们无需管它的小版本到底是多少。那么在这里呢，推荐大家使用每年的 SP 五点零版本，因为这样的话 bug 问题会少很多。接下来是我们的文件的模板问题，我们每一个文件都需要有一个特定的模板。那么什么是模板呢？模板呢，可以把它理解为是我们这个文件它所具备的一些属性。那么我们常用的有 GB 的模板，也就是说我们每个 SolidWorks 下载下来都会自带的模板，我们的国标键模板，也就是这张图里面表示的，它已经给出了非常非常多的属性显示。但是很多人都会在绘制 SolidWorks 的跳出来的时候跳出来一个界面，说呃是否选择为空模板。那么空模板就是意味着里面什么属性都没有，你这个文件它只是一张图纸罢了，它里面并不具备我们实物所具有的一些属性。那么我推荐呢，在队里面我们使用我们自定自定义的模板，把一些我们常用的需要的属性定义进我们的模板里。那么之后所有人绘图就采用这个模板进行绘制。那么我们常用的有我们的质量，有我们的材料，还有我们的成本，那么还有有可能会。呃，需要绘制者、检查者和我们这个图纸的完成日期。说了这么多，那我们的模板它到底影响到了什么？它到底在我们的绘图过程中会对我们造成什么样的影响？首先就是模板其实体现了我们的文件的各类信息。当我们画完一个装配体之后，我们需要导出我们的材料明细表。但是在材料明细表里面，我们通常会把它的一些配置的名称、它的文件名称。它的数量、它的材料、它的加工方式，还有它的密度和它的总质量去体现出来。那么，如果我们没有把这些属性去纳入我们的模板之中，那么在材料明细明细表中，它是体现不出来的。因为我们的每个零件，它其实并不具备这些属性，所以我们一定要在我们的模板里面把这些属性添加上去，我们才可以在我们的材料明细表中把这些属性显示出来。那么要注意的是，我们在绘图之前一定要检查我们的模板，或者说我们的默认模板，因为这个呃，在我们的全部绘制完之后，如果需要改，就只能一个一个零件徒手去改了，这是非常麻烦的。所以我们一定要在绘图前把我们的模板检查清楚。接下来是我们该如何去命名一个文件？我们对文件的名称进行规范化，对一个团队来说是非常重要的。它不仅对我们的团队合作非常重要，它还对我们一个图纸的传承非常重要，因为我们一个文件的名称，它上面也可以包含很多的信息。那么有一点非常重要的就是，在 SolidWorks 中，它不能同时打开两个具有相同名字的文件。这也就是说，我可能一个底盘里面有一个叫轮子的
零件。那么另外一个装备体里面也有一个叫轮子的零件。那么这两个装备体它就不能同时打开，那么这对于我们在参考以往图纸中绘制新图纸的时候，其实是非常麻烦的，因为我们不能同时打开两个装备体，所以我们一定要去花费一些时间去制定我们队伍里面的一个命名规范。那么这里我来讲一下我们上海交通大学 VEX 机器人赛队的对于 SolidWorks 图纸的一个命名规范，我们分为四种零件进行命名规范，首先是我们的标准件，也就是我们的标准库里面的一些零件。那么接下来是我们的零件、装配体，还有我们的工程图。我们总体来说可以把它总结为是前缀加我们的一个描述，再加一个后缀，这和我们的轴承命名方式其实是非常相似的。在我们标准件的命名中，我们的前置代号其实非常的好划分。如果是国标件，我们就使用 GB 为代号；如果是我们的美标件，我们就用 ANSI 作为代号；如果是 VEX EDR 或者 VEX Pro 的一些标准件。那么我们就用 VEX EDR 和 VEX Pro 做代号。如果是一些自己制作的零件，比如说一些特氟龙的零件啊，或者一些常用的马拉电机盖啊，那么这样我们就会以 CM 作为前置代号。那么后缀呢，我们统一到用大写的 SJTU VEX 作为我们的后缀。那么下面是几个例子，我这边就举两个例子，比如说我们的 GB Roundhead Hexagon Screw， 那么这个就是我们的国标的一个半圆头的裂入角螺丝，也就是我们。经常用的一些 M 4啊，包括半圆头的 M 4啊，或者 M 5的螺丝。那么这个 B 的话，就是我们美标的那个 K 型螺母，也就是我们 VEX 官方的那种 K 型螺母。那么我们零件呢，它隶属于每台机器，它的命名也相对来说比较复杂，因为它需要体现出我们许多的一些信息。首先，它的前置代号是由赛季代号和机器和装配代号构成的。赛季代号比较简单，就以每年的赛期的年份作为划分。比如说，我们的 Turning Point 的赛季就是 19， 那么 Tower Takeover 赛季就是 20， 那么今年的 Change Up 赛季，我们就以21作为赛季代号。那么接下来的机器和装配代号呢？它由四位数字组成。第一位是我们机器的类型，比如说我们这边小机器就表示就用一来表示，那么大机器就用二来表示。那么它还分技能赛的小机器、技能赛的大机器，甚至之后的 AI 的机器，还有我们一些备用的机器。那么第二位数字呢，表示我们此类机器的一个大版本号。那么一一就表示我们小机器的第一版，一二就表示我们小机器的第二版。那么第三位和第四位就是表示我们它这个表示这个零件隶属于我们这个装备体的哪一个子装配哪一个一级子装备体和哪一个二级子装备体。那么它的描述呢，就是由加工代号和零件的一个信息描述进行一个组成的。这边需要注意的是，它需要添加一个我们的加工方式的一个代号。举个例子，比如说车床，我们就用 LM 来表示；那么钻床，我们就用我们就用 DM 来表示。它的后缀呢，我们这边使用它的一个小的一个修订号来表示。假如说它是修订过一次的，我们就用 Rev 1来表示；那么修订过两次的，我们就用 Rev 2来表示。那么下面给出了一个例子，它表示的是我们。二零到二一 Change Up 赛季的小机器第三本这个大版本，那么它隶属于我们的总装，它的制作形式呢是用 3D 打印，那么它这个零件是什么东西呢？它是一个 HTD 5 M 系列的五十尺的一个用于转动的一个同步同步带轮，那么它呢被修改过一次，它是我们的修订号为 Rev 一。我们装配体的命名方式是由总装配体和子装配体来进行分类的。总装配体的命名方式很简单，就是赛季代号加机器代号，加上我们的 general 这个英文单词，最后再加上我们这是第几版本的一个呃第几个修订版的一个总装。那么子装配体呢，就是把我们的 general 变成了我们的一个 description， 也就是我们的一个装配体的一个描述。那么下面是两个例子，首先总装的例子， 2 1杠1 1杠 general， 它也就是表示我们的二一赛季的小机器的第一个版本的它的总装。那么下面是两个例子，首先总装的例子， 2 1杠1 1杠 general， 它也就是表示我们的二一赛季的小机器的那么它的子装备体里面有一个就是二幺杠幺幺杠 chassis， 也就是我们二一赛季的小机器第一版本的里面的底盘这个子装配体。工程图的话也分为两种，一种是 SolidWorks 里面内部的一个工程图文件的方式，另外一种是给到厂家的一个工程图的一个方式。那么首先在 SolidWorks 里面的工程图呢，我们把它命名为赛季代号加我们的一个机器代号，再加上一个 general。最后再加上我们这个材料的类型，也就是我们是哪种材料的一个工程图。那么
如果说我们要给到厂家的工程图呢，我们怎么命名呢？我们就命名为我们的日期，加上我们的一个材料的一个类型，这样我们可以知道我们到底是何年何月给到的一个厂家进行一个加工，也是为我们留留一个日期的一个档。接下来就是一些基本的，我们在画零件的时候，我们需要注意的一些规范。首先是我们需要选用正确的模板，这边我之前也有提过，我们一定要选择正确的模板。那么这边呢，我们推荐两种模板，一种是 GB 的国标模板，一种就是我们自定义的一些模板。其次，我们需要去定义我们的一个单位制，也就是说，呃，我们在 SolidWorks 右下角的一个单位制选择。我们这边推荐的话，使用 MMGS 这个单位制。那么如果呢是呃国外的一些朋友，我们也可以选择 IPS 作为一个单位制。那么第三个就是我们一定要选择它的材料，因为有了材呃选择了材料之后，我们才可以在材料明细表里面对材料有一个清晰的认知。那么我们在右下角这张图片里面给出了我们呃不同的一些零件我们常用的一些材料的选择。接下来就是我们一个零件中参考居准位的选择，这个选择其实非常的简单，它就是零件在我们一个总装里面的一个位置的一个体现。举个简单的例子，比如说我们底盘的轮子，那么我们就应该选取右式基准面为一个圆形的一个基准面，因为这样我们可以才可以在轮子拖入我们的一个装配体之后，可以直接呃以一个正确的一个方向进行一个摆放。那么接下来就是我们一个上式基准面就应该是和我们的整个机器的的底盘相切，也就是在零件中和我们这个圆形相切。最后就是我们这个零件的所有草图一定都要完全定义，因为如果是欠定义的话，在之后做很多修改的时候，都可能会使我们的草图发生变化，导致我们的零件出现问题。所以我们一定要把所有的草图都变成完全定义，这个是非常重要的。啊，下面是我们的第五点，就是我们一个装配体的一个规范标准。它和零件非常相似，首先也是要选取正确的模板和我们一个正确的一个单位制。那么其次呢，我们要对我们的装配体进行一个清晰的一个分层，因为这决定了我们该如何去绘制装配体。那么我们装配体该如何命名？那么我这边呢，就给出了一个我们这个赛季的一个装配体的一个分类规范，供大家参考。首先是我们的总装。总装下面划分了三个一级装配体，分别是底盘、roller 和 intake。那么我们的 roller 呢 ，roller 呢又分为了三个二级装配体，分别是 front roller， 然后 back bracket 也就是我们的后分拣，还有我们一个 sorter， 就是我们一个分拣。那么我们装配体也要有一个基准面的一个选择，它的基准面选择就相对简单。首先上式基准面与我们的一个底盘的轮子相切。那么右式基准面是我们整个机器尺寸的一个中间，那么前式基准面，我们这边可以把它设在我们的一个尺寸的最前面，也可以把它设在我们一个尺寸的中间，这个我觉得大家可以根据自己的习惯而定。那么接下来是我们在装配体配合中的一些规范，总的来说就一个原则，我们需要减少它的自由度。呃，这里的话，我建议大家把每个零件都做成不可动的。具体怎么运动呢？就把它做成以配置的形式，去让它反映机器的各种不同位置的一个呈现。也就是说，这边我们的所有装配体都推荐都推荐大家使用刚性装配体，而不要把子装配体变成柔性的。接下来就是我们的配合需要有一个非常高的一个可更改性。也就是说，在我的装配体里面，可能哪些地方发生变化的地方。我要保证我在变化之后，我之前的配合并不会报错。那么这就是我们的一个要高的一个可更改性。最后就是我们的一个配合的一个顺序。首先，我们先要把我们的主要的一个结构件在我们的一个图纸里面全部定好位。那么接下来就是把我们的一些传动件啊和一些其他零件，去以我们的这些标准件或者以我们的三个基准面为基准去装入我们的机器。那么最后一步才是把我们的标准件添加进去。这边有一个原则，就是我们的所有的标准件都要以非标准件为基准进行一个配合。那么我们所有的一个非标准件都不能以任何的标准件为基准进行配合。为什么？因为我们的标准件在通常状态下都是被压缩的。如果你的一个非标准件
比如说我们一个结构件，与我们的一个以我们的标准件为基准进行配合的话，那么当我的这个标准件被压缩了之后，那我这个结构件它的这个配合也不存在了，那么它在我们的图纸里面的位置就可能发生一些变化，它就变成了一个存在一个自由度的一个状态。接下来是如何让我们的一个装配体变得更简洁？那么首先呢，就是我们要利用我们的一个设计树里面的一个文件夹功能进行一个分类。那么这边其实在我们的呃。左边的图片里已经有了一个非常清楚的一个一个体现。我们通常来说呢，会把控制系统、系统系统和我们的一个标准的零件去分到各自的一个文件夹里面。那么在我们绘制装配体的过程中呢，我们要尽量的使用镜像和我们的一个阵列去让我们的装配体简化。那么要注意的是，有些地方镜像和阵列是会导致我们之后的机器。修改很麻烦的，因为呃，我们很多零件一开始可以用镜像或者阵列去表示，但是可能在呃经过不断的修改之后，发现这个零件其实我并不能通过镜像和阵列去对去对它进行一个简化。那么所以说我们在进行镜像和阵列前，一定要考虑清楚我这个零件之后它是否还会发生变化。接下来就是我们一定要去添加我们的一个材料明细表。让我们实时可以对我们的一个装备体有一个很深刻的认知。那么最后就是，如果有需求的话，我们可以把一些场地元素加进去，就看我们的一个机器它是否具有一个合理性。最后就是我们一个工程图的规范。那么这里的话，我只去说一些简单的装备体规范，因为其实每种不同的出图方式，每不同的加工方式，它都对应了一些不同的规范，它的要求也不一样。那么首先呢，我们和零件和装配体一样，我们需要有一个正确的模板和一个正确的单位制。那么这边呢，我建议大家把我们的一个缩放比设置成一比一，这样更加的直观。其次，我们把每个不同的厚度的一个输出版本都用用框把它框起来。比如说我们的碳纤维四毫米的放在一起，用一个框框起来，标注四毫米；五毫米的用框标起来，标注五毫米；那么三毫米的用框标起来，标注三毫米。那么钣金也是一样。好，关于 SolidWorks 的一些基础介绍，我就讲到这里。那么谢谢大家的聆听，如果有任何问题的话，欢迎大家到 C 1 0 6学员创新中心来问我们问题。